Taasisi hizo ni shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC na wakala wa huduma ya ununuzi serikalini GPSA ambazo zote zipo chini ya serikali. Akifungua semina hiyo katika ofisi kuu za TBS jijini Dar es Salaam, Mkurugenzi Mkuu wa TBS Dr. Athumani Ngenya amesema pande hizo mbili zitafikia namna bora ya kupata ufumbuzi ili kuondolewa wateja usumbufu pindi mizigo yao inapochelewa na hivyo kuingiza gharama za ziada zikiwemo za uhifadhi serikali sasa hivi ina miradi mingi mm. na, na kuna makampuni mengi ambayo yanashughulika na, na, na kuingiza bidhaa kwa ajili ya hiyo miradi kwa maana hiyo hao wote wanahudumiwa na taasisi hizi mbili tukichelewa ikichelewa kutoka ni kwa miradi malengo pia yanakuwa yanaharibika kwa maana hiyo tukaona kwamba tukae pamoja kwa sababu tunaenda pamoja na na na, na ule kuhakikisha kwa miradi ya serikali kwa ujumla na ina ina inamalizika ina kwa wakati. Awali kaimu mkurugenzi wa udhibiti ubora kutoka TBS Gervas Kaisi ameeleza kuwa miongoni mwa maeneo yatakayozingatiwa kwenye semina hiyo ni mifumo ya kielektroniki inayotumiwa na taasisi hizo ili kuwe na uwiano ambao hautakuwa na usumbufu baina yao kwa vile mifumo hiyo ni maelekezo ya serikali. Sababu tumegundua katika mifumo yetu wakati mwingine ni uelewa tu kwa sababu ya ugeni wao kwenye hizi shughuli kwa hiyo inaweza kukuta changamoto inayoibuka ni uelewa tu hajaelewa kwamba labda kutoka hatua hii inafuata hatua gani ili niweze kukamilisha taratibu za ondoshaji mzigo kwa tunaamini e, ule muda wa ucheleweshaji tutakuwa tumeupunguza changamoto tunakutana nazo kupitia mfumo mpya ambao umeanzishwa wa waombaji dokumenti zote kuombewa kwenye mfumo lakini pia changamoto hata upande wa ukaguzi pindi mizigo inapokuwa bandarini au kwenye CDs lakini pia hata kwa wateja namna ambavyo mnakuwa mnawasiliana kupitia changamoto tunazopata TBS changamoto nyingi lakini kila tunakuwa tunasumbuana tunaifuatana ofisini mara moja mbili tuna tunarekebisha lakini sasa kama mfumo umeamua kabisa kwamba ni dhahiri sasa tuite wadau tushughulikie vizuri kabisa naamini changamoto zetu zatekelezwa